Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my channel, The Late Grower. Ang uh, topic po natin sa video ito ngayon ay ang pagtatanim ng Chinese Kangkong. Ito pong nasa picture na ito, ito ang itsura ng Chinese Kangkong at uh, meron pong buto ang uh, Chinese Kangkong. Ganito po ang itsura ng uh, buto ng uh, Chinese uh, Kangkong. At ito, pwede nyo siyang itanim sa uh, seedling tray na ganito. Pwede rin po sa baso or pwede rin sa direkta sa pot para hindi na kayo magka-transplant later on. So kagaya po ng ginawa ko dito, uh, madali lang siyang ipa-germinate. Halimbawa po ito, itinanim ko ang buto niya noong July 15. So today is July 18, uh, 19. So 4 days po, 3 to 4 days meron ng sibol ang uh, mga kangkong. Okay, so... Ito pong kangkong na ito, uh, according dito sa packaging niya, eh, 30 days lang pwede na siyang ma-harvest. Ayan, dito po. 30 days lang. At uh, kumpara sa ating local na kangkong, ang Chinese kangkong po na ito ay tumutubo sa lupa. Uh, hindi kailangan ng, ano, hindi siya kailangan na nasa basang-basa o sa tubig. Basta't lagi lang siyang didiligan. Pagka po itong tagulan, napansin ko, mas gustong gusto niya ang tagulan. Mabilis siya lumaki. So, gusto lagi niya talaga na basa ang uh, lupa. Okay? So, ngayon naman, gusto ko ipakita sa inyo yung una kong itinanim na kangkong na ngayon ay 30 days na ang edad or 32 days na. Ito po yung unang batch ng kangkong na aking itinanim. Uh, tinanim ko ito nung June 15. So, ngayon ay eh, 34, 33 days na siya. Okay, so malalago na, ready na siya for harvest. Ngayon po, ang kangkong habang uh, lumalaki, dahil ito ay tinatawag na leafy vegetable, kailangan niya ng uh, suporta pagdating sa urea para po mas mabilis siyang lumaki. Yung pag-fertilize po sa kanya, hindi naman siya demanding masyado, simple lang. Ang ginagawa ko lang po sa kanya ay uh, pinipitikan ko ng ilang piraso o ilang butil ng urea. Gaya po, ganito kalaki lang, ipipitik ko lang siya sa container. Tinatapong ko lang na gano'n and then babasahin na siya ng uh, tubig. So, walang masyadong requirement pagdating sa sa abono o sa pataba. Actually, pwede ko nga siyang hindi lagyan ng uh, urea kasi meron namang vermicast ang aking uh, lupa. Okay, ngayon po, ang isang makikita natin sa ibang mga uh, videos or commercial growers ang pag-ani ng uh, kangkong ay binubunot nila ito. Ngayon, dahil ito naman ay for personal consumption ko lang, ipapakita ko sa inyo kung paano kuya harvest naman itong kangkong na ito. Ganito lang po ang uh, ginagawa ko or gagawin ko pag harvest sa kanya. Gugupitin ko lang siya. Ganyan po. Gugupitin na ganyan. Okay, yung mahaba na gugupitin ko. Okay. Hindi ko siya bubunutin para tutubo siya uli. Sa so, para pwede uli ako mag-harvest sa kanya. So ito po, naka-harvest na ako. Okay? So ito ngayon na naiwan, naiwan yung mga puno niya. Na po pwede pang tumubo uli kagaya po nito, pwede pa siya lumaki uli. So next time, pwede pa uli mag-harvest. Okay? So kung gusto niyo magtanim ng kangkong, pwede ganito ang gawin yung sistema or pwede rin yung ginagawa ng iba na binubunot siya tapos tanim na lang uli ng panibago. Sa akin po, mas economical ang ganitong pamamaraan para sa susunod na after two weeks, pwede ka na naman mag-harvest. Okay? Yan lamang po at uh, medyo malapit ng uh, umulan, madilim ang uh, panahon. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you in my next videos. Bye-bye.